എല്ലാം മണലാരണ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ വരവേൽക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഒരു നാട് മുഴുവൻ അത്തറിൻ്റെ മണമുള്ളവർ ആകാശദൂരവും കടലാഴങ്ങളും താണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ എത്തുകയാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നാടെന്ന് ലോഹം വിലയിരുത്തിയ പിറന്ന നാട്ടിലേക്ക് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവാസത്തിൻ്റെ കറുപ്പും വെളുപ്പും ഭുജിച്ച് ഇന്നലകളുടെ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ നാടിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകർന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകർന്ന ലോകത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ലേബർ തുരുത്തുകളും ഏറ്റുവാങ്ങിയവർ സമ്പന്നതയുടെ ആകാശ ഗോപുരങ്ങളും ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈന്യതകളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചവർ അവിടുത്തെ എല്ലാ പടവുകളിലും അത്തറിൽ ഒളിപ്പിച്ച വിയർപ്പിൻ്റെ മണമുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും വർണ്ണാഘോഷമാക്കുന്നതിനും ചികിത്സാ സഹായത്തിന് സ്കൂളിലേക്ക് തുടങ്ങി എല്ലാ വഴികളുടെയും അവസാനം നിങ്ങളുടെ അനിതാപമാണ് തുണയാകുന്നത് ഇവിടം പ്രളയം താണ്ഡവമാടിയപ്പോൾ ഉറങ്ങാതെ കാവലിരുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ചങ്കു പറിച്ച് കിട്ടിയതെല്ലാം കാർഗോയിൽ അയച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ മഹാമാരിയുടെ ഭീതി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി കരുതലിൻ്റെ കേൾവി കേട്ട നാട്ടിലേക്ക് ജന്മ നാട്ടിലേക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കാലൊച്ചകൾക്കായി അവർ വരികയാണ് ധൈര്യമായി വരിക ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വരിക നമുക്കവരെ വരവേൽക്കാം പിഴവില്ലാത്ത ആസൂത്രണവും മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട് മുഴുവൻ മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കരുതലോടെ കൂടെ നിർത്തുവാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം ഭാഷ അനുഭവ സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിലമതിക്കാനാവാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന കരുതലിൻ്റെ കാവലാളായി ഒരു ഭരണകർത്താവും ഒരു ഭരണകൂടവും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആകാശവാതിലുകൾ തുറക്കുന്നത് വരെ ഈ നാടിന് പുരോഗതിയുടെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വഴികാട്ടികളാവുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും ദുബായിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ വൈകിട്ടോടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റും തെർമൽ സ്കാനിങ്ങും നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസാന അനുമതി നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് പേരുമായി യു എ ഇ സമയം വൈകിട്ട് നാല് പതിനഞ്ചിനാണ് ആദ്യ വിമാനം അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് ഈ വിമാനം ഇന്ത്യൻ സമയം ഒൻപത് നാൽപ്പതിന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തും അഞ്ചു മണിയോടെ രണ്ടാമത്തെ വിമാനം ദുബായിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെടും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരുമായി രാത്രി പത്തരയോടെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തും യു എ ഇ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരിൽ നിന്നും മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഗർഭിണികൾ സന്ദർശക തൊഴിൽ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ മുതിർന്നവർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ വിമാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ അൻപത് ദിവസങ്ങളായി കുടുങ്ങിയ മലയാളികളായ മൂന്ന് പേരും കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള വിമാനത്തിലുണ്ടാകും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ യാത്രാനുമതി ഉണ്ടാകില്ല ത്രീ ലെയർ ഫേസ് മാസ്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസുകൾ സാനിറ്റൈസർ തുടങ്ങിയവ യാത്രയ്ക്ക് നൽകും യാത്രയിലുടനീളം യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുകയും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇവരിൽ ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും ഒഴികെ എല്ലാവരും ഏഴ് ദിവസം സർക്കാരിൻ്റെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയണം അത് കഴിഞ്ഞ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരെ വീടുകളിലേക്ക് വിടും ഇവർ വീണ്ടും ഏഴ് ദിവസം വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് വിമാനങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരാണ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്നീ മൂന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾ പറന്നിറങ്ങുന്നത് അതേസമയം ഈ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൂടാതെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലും വിമാനങ്ങൾ പറന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ കപ്പലുകളും പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാനായി യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അവസാനത്തെ പ്രവാസി നാട്ടിലെത്തുന്നത് വരെയും നമുക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കാനായി ആത്മാർത്ഥതയോടെ കാത്തിരിക്കാം